तो दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल आगे मैं सोलूशन मैं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और ये तेरह नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर के सी नाइट क्लास में सुरेशन यानी कि क्षेत्र मिति का जो चैप्टर है चौदह ठीक है इसमें ये तेरवा क्वेश्चन इससे पहले क्वेश्चन नहीं देखें तो देख लीजिएगा खास करके बेसिक इसका देख लीजिएगा तेरह बोल रहा है एक समचतुर्भुज समचतुर्भुज कर मैदान को साठ पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से समतल कराना एक समचतुर्भुज आकार एक मैदान है उसको साठ पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर समतल कराने का खर्च एक सौ बीस रुपये दिया हुआ है यदि इसके एक विकान की लंबाई पच्चीस और दूसरा विकान की लंबाई ज्ञात करना है ठीक है तो एक दिया हुआ है और हमको पता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वन बटा टू इंटू विकर्णों का गुणनफल ठीक है तो एक एक तो विकर्ण दिया हुआ नहीं तो उसको हम मान लें माना कि दूसरा विकर्ण एक्स ठीक है अब दूसरा विकर्ण एक्स मान लें तो सबसे दूर उसका आंगन का क्षेत्रफल होगा वन बटे टू इंटू पच्चीस एक गुना एक्स यानी दोनों विकर्णों का गुना फल एक तो एक्स है तो पच्चीस गुना एक्स और वहाँ पर पच्चीस गुना एक्स पच्चीस एक्स और पच्चीस एक्स और एक से गुना होगा तो वो पच्चीस एक्स बटा टू ही रहेगा क्षेत्रफल इसलिए सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया अब साठ पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से समतल करने का खर्च एक सौ बीस रुपया मतलब कि एक सौ बीस रुपया खर्च दिया हुआ मतलब जितना क्षेत्रफल अभी हमने निकाला उसमें से साठ पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से अगर हम उसमें समतल कराएंगे तो एक सौ बीस रुपया लगेगा तो ये दिया हुआ मतलब इतना क्षेत्रफल में इतना हमारा क्षेत्रफल है उसको साठ पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से अगर हम खर्च मतलब समतल करेंगे तो एक सौ बीस रुपये लगेगा यहाँ पे साठ पैसा है इसलिए हम इसको भी पैसे में बदल देंगे यानी सौ से गुना कर देंगे तो ये भी पैसा हो जाएगा तो इतना ये हमारा एक तरह का एक वेशन यानी समीकरण बन गया पच्चीस एक्स बटा जो, जो हमारा अभी क्षेत्रफल निकला इसमें साठ पैसे ये जो क्षेत्रफल है आंगन का इसमें साठ पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से अगर हम उसको समतल करवाते तो खर्च हमारा इतना दिया हुआ है तो ये हमारा सौ से गुना किए तो वो तो पैसे में हो गया ठीक है अब यहाँ से बनाएंगे दो से ये तीस बार में कट जाएगा तो पच्चीस एक से गुना तीस ठीक है तीस यहाँ पे गुना में इधर आएगा भागम हो जाएगा ठीक है ये भागम हो गया अब यहाँ से एक सुना से एक सुना और तीन चौ बारह कट जाएगा ठीक है चार गुना सौ और पच्चीस एक्स अब पच्चीस भी इधर गुना में है इधर आएगा भागम इधर चार हो जाएगा ठीक और पच्चीस से आप सोलह बार में ये कट जाएगा चार ठीक है तो आपका जो x बराबर सोलह अर्थात दूसरा विकर्ण जो होगा वो सोलह सेंटीमीटर होगा ठीक है पच्चीस चौ सौ ये चार है तो चार सौ सोलह ठीक है ना सौ गुना सौ अगर इसको लेके चार बार ठीक है सौ गुना चार सौ ना है तो सौ बने ही मान लीजिए इसको हम लिख देंगे चार गुना सौ ही लिखते हैं ठीक है तो ये पच्चीस चौ सौ कट जाता है ठीक है चार चौ सोलह हो जाता है यानी सोलह सेंटीमीटर आपका विकर्ण होगा चौदह नंबर क्वेश्चन है एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई इतना चौबीस सेंटीमीटर तथा दस सेंटीमीटर तो इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करना भुजा की लंबाई का फॉर्मूला आपको बत, पीछे बताए थे कि अंडर रूट डी वन अर्थात विकर्णों विकर्ण बटा टू का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण बटा टू का स्क्वायर अर्थात यहाँ से वन बटा टू और वन बटा टू यानी वन का स्क्वायर और टू का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वन का स्क्वायर टू का स्क्वायर कॉमन लेंगे वन का स्क्वायर तो बर्गमूल उसका एक ही होगा और टू का स्क्वायर है यानी चार तो चार का बर्गमूल भी दो ही होगा तो अंदर बच्चे का डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर यह हमारा फॉर्मूला होगा भुजा निकालने के लिए ठीक है तो सम चतुर्भुज यहाँ पे डी वन दिया हुआ है डी टू दिया हुआ है तो सम चतुर्भुज का भुजा बराबर वन बटे टू इंटू डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर वन बटा टू डी वन चौबीस है ना चौबीस और डी टू जो है दस है सबका स्क्वायर हो गया चौबीस का स्क्वायर आपका पाँच सौ छिहत्तर होगा वन बटे टू अंडर रूट पाँच सौ छिहत्तर प्लस दस पाँच सौ छिहत्तर मतलब दस का स्क्वायर सौ तो पाँच सौ छिहत्तर और सौ जो हो जाएगा छः सौ छिहत्तर हो जाएगा तो वन बटा टू अंडर रूट छः सौ छिहत्तर का जो बर्गमूल होगा वो होगा छब्बीस ठीक है छब्बीस होगा इसका बर्गमूल तो छब्बीस तेरह दूनी छब्बीस होगा तो तेरह सेंटीमीटर आपका भूजा निकल जाएगा पंद्रह नंबर क्वेश्चन है समलभ का क्षेत्र पर समलभ जो हमारा होता है इस तरह से चतुर्भुज होता है तो इसका भी बताए थे ये ऊंचाई होगा ठीक है तो इसका समानांतर भुजाओं का योग होता है वन बटे टू इंटू समानांतर भुजाओं का योग और इंटू में ऊंचाई होगा या फिर इसको शीर्ष लंबी बोलते हैं तो इसमें हम कोई एक बता देते हैं ठीक है सब यहाँ पे समानांतर भुजा दिया हुआ है और ऊँचाई यानी दूरी जो हुआ बीच का ऊँचाई या फिर शीर्ष लंब हुआ ये भी ऊँचाई या ऊँचाई दिया हुआ तो तीसरे नंबर बताते हैं समलंब का क्षेत्र वन बटे टू इंटू समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊँचाई तो वन बटे टू समानांतर भुजा भुजा एक बीस है एक सत्रह है और ऊँचाई हमारा दस है तो बीस और सत्रह जो हमारा होगा वह सैंतीस होगा ठीक है तो वन बटे टू इंटू सैंतीस और गुना दस पाँच दूनी दस पाँच और सैंतीस पच्चीस एक सौ पचासी ठीक है सैंतीस ग
है तो मीटर स्क्वायर होगा क्योंकि क्षेत्रफल में स्क्वायर होगा तो ये हमारा पंद्रह नंबर और सब आसान है और ये रहा सोलह नंबर क्वेश्चन एक समलभ का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है समनात्र भुजाओं का योग भी दिया हुआ है तो हमको सिर्फ ऊंचाई ज्ञात करना है ठीक है दिया हुआ है हमारा समलभ क्षेत्रफल इतना और योग इतना भुजाओं का तो ऊंचाई ज्ञात करना है हमको पता है समलभ क्षेत्रफल का क्षेत्रफल जो होता है वन बटा टू गुण बी वन प्लस बी टू अर्थात समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई एच हो गया अब क्षेत्रफल दिया हुआ पाँच सौ सत्तर बट बराबर वन बटा टू योग दिया हुआ समानांतर भुजाओं का योग एक सौ नब्बे ऊँचाई हो गया अब यहाँ पर पाँच सौ सत्तर है वन बटा टू है तो टू से हम एक सौ नब्बे को काटेंगे तो एक सौ नब्बे पंचानवे बार में पंचानवे दोनों मतलब एक सौ नब्बे हो जाएगा कट जाएगा और इधर एच बचा एच का ही तो मान हमको निकलना अर्थात ऊँचाई तो यहाँ पर नब्बे गुना में इधर अगर भागा में हो जाएगा ठीक है अब भागा में हो गया एच बराबर इतना तो एच बराबर इतना इधर लिख देते हैं और यहाँ से छोटा कर देंगे या तो पंचानवे छः डेट काट सकते हैं लेकिन ऐसा किसी को इतना पता नहीं होता ठीक है इसलिए छोटा कर देंगे उन्नीस पाँच पंचानवे पाँच इकाई पाँच पाँच इकाई पाँच बचा दो और दो जीरो बीस तो चार पाँच बीस चौदह उन्नीस छः का चौदह से होता है ठीक है तो ये छः मीटर आपका आंसर हो जाएगा इसकी ऊंचाई और सत्रह नंबर क्वेश्चन है एक समलभ कार आंगन की समानांतर भुजाएं पचहत्तर मीटर और सोलह छियालीस मीटर है तथा समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी दिया हुआ है एक सौ साठ मीटर पच्चीस पैसे प्रति मीटर की दर से आंगन में कंकड़ बिछवाने का खर्च तो सबसे पहले हमको क्षेत्र पर निकालना होगा जो समलाकार जो आंगन है उसका ठीक है तो उसके अंदर कंकड़ बिछाना है तो उसमें हम क्षेत्र पर निकालना समलभ समलभ समलाकार जो आंगन है उसका क्षेत्र पर वन बटे टू भुजाओं का योग यानी पचहत्तर प्लस छियालीस और ऊँचाई इंटू ऊँचाई एक वन बटा टू पचहत्तर और छियालीस एक सौ इक्कीस हो जाएगा और यहाँ पे एक सौ साठ को अगर इसको काटेंगे तो अस्सी बार में अस्सी गुना एक सौ इक्कीस तो एक सौ इक्कीस गुना अस्सी तो आठ इकाई आठ आठ दुनी सोलह और आठ एक बाकी नौ नौ सौ छियानवे सौ अस्सी मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है मतलब इतना पच्चीस पैसा एक मीटर स्क्वायर में एक मतलब एक मीटर में एक मीटर स्क्वायर में पच्चीस पैसा तो इससे गुना ही होगा ठीक है तो यानी देखते हैं एक मीटर स्क्वायर आंगन में कंकड़ बिछवाने का खर्च जो है पच्चीस पैसा है अर्थात पच्चीस बटा सौ रुपया यानी रुपया में इसको बदलेंगे तो सौ से भागा देंगे यानी कि पच्चीस तो सौ यानी एक बटे चार रुपया खर्च होता है तो छियानवे मीटर स्क्वायर में आंगन में में कंकड़ बिछवाने का खर्च जो होगा वो होगा या तो पच्चीस से गुना करेंगे तो पैसा मांगा फिर उसको रुपया में बदलेंगे सौ से भागा देना ही होगा इसलिए डायरेक्ट आप एक बटे से गुना कर देंगे तो चार से भागा देंगे आप तो चार दुनिया आठ ठीक है और बचा एक एक छः सोलह चार सौ सोलह और बचा कुछ नहीं तो चार दुनिया आठ फिर से कट जाएगा जीरो है तो जीरो उतर जाएगा नहीं कि चौबीस सौ बीस रुपये आपका आंसर होगा तो इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत